నమస్కారం అండి నేను మీ శేషి వెల్కమ్ టు ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మింగ్ మనము ఈరోజు కేతిరెడ్డిపల్లిలో బాలనగర్ మండలంలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్నాము ఇక్కడ మామిడి సాగు చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది మన సుధాకర్ రావు గారు ఈ యొక్క మామిడిలో వచ్చే పండు ఈగని నియంత్రించడంలో కొత్త సాంకేతిక పద్ధతులు చేశారు ఆయన వాడిన పద్ధతులు ఏంటి ఇంతకుముందు ఆయన చెవి చూసిన ఈ మామిడిలో వచ్చే ఈ పండు ఈగ ఉద్దతి ఎలా ఉండేదో ఆయన మాటల్లో మనం విందాం ఇప్పుడు నమస్కారం అండి సుధాకర్ రావు గారు నమస్కారం అండి మనకు మామిడి చెట్టు అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఫలోంక రాజా ఆమె అని చెప్పేసి అని అంటాం అంటే మన పల్లెల్లో రాజు ఎవరు అంటే మన మామిడి అని అంటాం కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే మామిడి కాయ తినాలంటే కూడా మనకి కంప్లీట్గా ఒక పురుగులు ఉన్నాయన్న భయంతో మామిడి తినడం కూడా ఆ రుచికరమైన మామిడి చూసి కూడా మనమందరం చెవి చూసి కూడా చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది అయితే మామిడిలో మీరు సాగు చేయడంలో నిష్ణాతులు అయితే ఇప్పుడు ఈ మనకు తెలిసిన ఈ యొక్క పండు ఈగ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఎలా అధిగమించగలిగారు మన తోటి రైతులకు వివరించగలుగుతారండి సార్ మేము మామిడి ముప్పై నాలుగు పేళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాము పెట్టి ఎయిటీ నైన్ నైంటీలో మా తాతలు పెట్టింది కాకుండా మేము పెట్టింది అప్పటి నుంచి నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి మా క్రాప్ స్టార్ట్ అయింది చూస్తూనే ఉన్నాము ఎప్పుడు కూడా మాకు ఫ్రూట్ ఫ్రై అనేది అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లోనే వచ్చింది అంతకు ముందు లేదు మాకు ఎప్పుడు కూడా మేము యూస్ టు హార్వెస్ట్ ఈవెన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ జూన్ జూన్ జూలై ఫస్ట్ వీక్లో కూడా పళ్ళు తినేది చెట్టుకి ఎప్పుడు రాకపోయేది ఇప్పుడు నేచురల్ వేగరీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ తెలియదు మాకు కానీ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ అలాట్ రైతుని మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నది ఇంకోటి మాది ప్యూర్లీ ముప్పై ఏళ్ళు నుంచి ఎప్పుడు కూడా మందులు వేయలేదు ఈ విషయం ఎప్పుడు కూడా పెండతోనే పండించే న్యాచురల్ ఎంత మామిడి అంటే దేవుడు ఇచ్చిన న్యాచురల్ ఫుడ్ దేవుడు ఇచ్చిన పంట అన్నట్టు వీ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్ అండ్లో షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా నెల రోజులు ఉంటుంది ఓ పండు మీరు కాయ ఇంట్లో చేసుకోవాలి నెల రోజులు ఆల్ ఇండియా టూర్ చేసి వచ్చినా పడకుండా ఉండేది అట్లా టేస్ట్ బాగుంటుంది అన్నీ బాగుండేది కానీ ఫ్రూట్ ఫ్రైతో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ మీరు కంపెనీ మీరు చెప్పినప్పుడు వేసినాం వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ బాగానే లాస్ట్ ఇయర్ కొద్దిగా వీ షుడ్ ఓవర్ కమ్ అబౌట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఈసారి కొద్దిగా మీరు వచ్చింది వీఆర్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ మీరు వచ్చిన ఇప్పటి నుంచే స్టార్టింగ్ నుంచే మాకు కరెక్ట్ అడ్వైజ్ చేస్తే ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ విల్ బి డివైడ్ అవు దట్ ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం పోతుంది అనుకుంటున్నాం మేము ఈసారి అది మీరు కూడా కైండ్లీ అడ్వైజర్స్ కూడా విల్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు ఎవ్రీబడి అట్లా అయితే పోయిన సంవత్సరం మీరు మన ఆకర్ష్ ఎంఈ అనే ప్రోడక్ట్ వాడారు అవునండి వాడాను వాడినప్పుడు మీ అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి అది పెట్టిన తర్వాత మీకు మీరు ఎలా పండు ఈగ అక్కడికి వచ్చి రావడం జరిగిందా పండు ఈగ లాస్ట్ ఇయర్ చూసారా లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో మేము ఎప్పుడూ ఎవరికి పండ్ల అమ్మినా కానీ పురుగు వచ్చిందని చెప్పి పది రూపాయలకు తీసుకొని కూడా ఐదే రూపాయలు ఇచ్చిపోయేది వ్యూస్ టు లాస్ హెవీలీ లాస్ట్ ఇయర్ మాకు ఆ కంప్లైంట్ లేదు ఎందుకే అంటున్నా కదా ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం పోయిండే మీరు ఇచ్చేవరకు మేబీ మీరు వచ్చే వరకు కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది అది మేబీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అట్లా తర్వాత ఎఫెక్ట్ కాలేదు లార్జ్లీ సాటిస్ఫైడ్ మాకు మంచిగా అనిపించింది అది ఈసారి కూడా మొదలే ఆ ప్రికాషన్స్ అది మొదలే తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విల్ బీ సేఫ్ అని అనుకుంటున్నాం అట్లా లాస్ట్ ఇయర్ బాగానే ఉండే మాకు ఎందుకు ఆ పురుగు ఉంది లేదు అంత గమనించలేదు మీరు పెట్టినప్పుడు చూసాం పురుగు వచ్చింది పోయింది కానీ అటు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దాని ఎఫెక్ట్ అనేది పురుగు లేదు అంటే ఇట్ అది వరకు ప్రాపర్లీ అది ఇట్ అది వరకు అట్లా మాకు ఒక ఓ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంటే ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎక్కువ రాలేదు మాకు ఈసారి ఏంటంటే ఈసారి తొందరగా లేటెస్ట్ టేక్ ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్ అట్ ప్రాపర్ టైం తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనేది వీఆర్ ఓ ఫుల్ ఫర్ దట్ అట్లా అయితే మీరు ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్లు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ వాడిన తర్వాత మనకి ఒక ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం వరకు తగ్గింది అని అన్నారు అవునండి అయితే అంతకు ముందు ఏడాది మీరు పండు ఈగ ఎలా ఉండేదండి మీ మీ పొలంలో అంటే అంతకు ముందు వచ్చేది మాకు ఒక ఓ వంద టన్లు వచ్చింది అనుకోండి వంద టన్లు వాడు ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చేది పది రూపాయలు ఇచ్చిపోయేది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోయినట్టే మాకు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పోయినట్టే అట్లా వీ యూస్ టు వీ లాస్ట్ హెవీలీ అంత వాడు పది రూపాయలు ఇచ్చేది నీ పండు నీది అంత పురుగు వచ్చిందని చెప్పి మా రిజెక్ట్ అయిందని చెప్పి వాడు ఏదో పది రూపాయలు ఇచ్చిండి అట్లా బ్లైండ్గా తీసుకుందాము రైతు ఏం చేస్తావు మార్కెట్ పోయినాక వాడు
అంతకుముందు సంవత్సరము ఎంత నష్టం వచ్చేది పోయిన సంవత్సరం మీకు ఎంత పండుగ వల్ల నష్టం ఎంత తగ్గ ఎంత ఎంత మీరు నివారించగలిగారు ఈ ట్వంటీ టూ ట్వంటీలో ట్వంటీలో మాకు రౌండ్ అప్ అట్ అనుకుంటా అండి మాకు ఒక రెండు రెండు వందల యాభై టన్నులు వచ్చింది ఓ ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల టన్ను తీసుకున్నాడు అనుకోండి మాకు యాభై లక్షలు రావాలి ఆయన ఇరవై ఐదు ముప్పై లక్షలు చేతిలో పెట్టండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వి లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆ ప్రాబ్లం లేదు లాస్ట్ ఇయర్ ఏదో పురుగు వచ్చింది ఇది పాడైంది అనే మాట మాకు రాలేదు ఓకే ఆన్ దట్ స్కోర్ వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు లక్షల నష్టం మీరు చవి చూసారు చవి చూసారు చవి చూసాము కానీ బాగానే ఒక ఓ ఇరవై బాక్సులు ఏమో తీసుకుందాం మేము వెబ్సైట్ పెట్టగానే పురుగులు వచ్చినాయి తిన్నైపోయినాయి అంటే ఎంత అవుతుంటే ద రిజల్ట్ అనేది ఎంత ఎఫెక్ట్ పండుకు కాలేదన్నప్పుడు ఇట్ షోస్ దట్ షోస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ అయితే మీరు అంటే ఈ పండుగ మీ పొలంలో లేదు అని ఎలా నిర్ధారణ చేశారు ఈ పండుగ లింగాకర్షణ బుట్టలు ఏమన్నా పెట్టి లింగాకర్షణ బుట్టలు కూడా పెట్టినాం అది అది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పెడుతూనే ఉన్నాం అది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పెడుతున్నాము లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నంత ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ కనపడలేదు మాకు ఎందుకంటే ఫ్రూట్ ఫ్లై బాగానే వచ్చింది ఇది పెట్టినాక మాకు వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనుకోండి ఈసారి మీరు వచ్చిండ్రు లింగాకర్షణ బుట్టలు అవి ఫినమన్ ట్రాప్స్ అవి ఉంటాయి ఇది కూడా పెడితే మాకు తెలుస్తుంది టూ టుమారో అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓ మూడు నెలల తర్వాత మాకు తెలిస్తే విల్ బీ హ్యాపీ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ బీ ఫాలోయింగ్ యువర్ అడ్వైస్ అది అయితే లింగాకర్షణ బుట్టలు మనము అంటే పెట్టడంలో ఒక ఆంతర్యం ఏంటంటే మన పొలంలో ఎంత పురుగు ఉన్నది అనే అంటే దాని వృద్ధి తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే ఒక పరికరం మాత్రమే అది నివారణ పద్ధతి అయితే కాదు మనం ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ఏదైతే మనము కొత్త సాంకేతిక పద్ధతితో మనము ఆకర్ష ఎంబి పద్ధతి తెచ్చామో ఆ పద్ధతిలో మనం పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లింగాకర్షణ బుట్టలు కూడా ఎకరానికి ఒకటి రెండు మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే ఇంతకు ముందు సంవత్సరంలో ఎన్ని పడేటి పురుగులు అంతకంటే చాలా 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 గణనీయంగా తగ్గి ఆ లింగాకర్షణ బుట్టలో పడతాయి దీని అర్థం ఏంటంటే మన పొలంలో పాపులేషన్ అనేది ఆ యొక్క పురుగు ఉధృతి అనేది గణనీయంగా తగ్గిపోయింది అనేది ఒక మీటర్ ద్వారా అది మనకు సూచిస్తుంది అన్నట్టు ఇంకొకటి మీరు ఎలాంటి కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ చేసేవారండి మీ యొక్క మ్యాంగో ఉత్పత్తి పెరగడానికి మేమేం చేయలేదండి మ్యాంగోకి ఎప్పుడైనా కానీ ఎరువేసేది ఓ రెండేళ్లకోసారి అయినా కానీ తప్పకుండా ఎరువేసేది ఫామేడ్ మ్యాన్యూర్ వేసేది దున్నేది అంతే నథింగ్ మోర్ వేరే నెవర్ ఇంటర్ ఫియర్ ఇంటూ దట్ సింథటిక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎప్పుడు వేయలేదు మా పేళ్ళ నుంచి ఎప్పుడే వేయలేదు వీఆర్ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఫర్టిలైజర్ వేస్తే బాగా కాస్తాయి సైజ్ ఎక్కువ వస్తుంది అనుకుంటాము ఈసారి వస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ తగ్గిపోతాయి ఇది ఒక పద్ధతి మీద వస్తుంటుంది ఇప్పుడు వెదర్ వీ వీఆర్ నాట్ గెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాదు నార్మల్గా సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వస్తుంది రైతు హ్యాపీగానే ఉంటాడు ఇప్పుడు లేదంటే ఒకసారి ఎక్కువ వచ్చి మళ్ళీ రాలేదు అనకుండా వీఆర్ రన్నింగ్ ద షో ప్రాపర్లీ హ్యాపీలీ కానీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రూట్ ఫ్రైతో వీఆర్ లూజింగ్ హెవీలీ అయితే మీరు ఏ ప్రయత్నాలు చేశారండి ఫ్రూట్ ఫ్లై ఫ్రూట్ ఫ్లై కింద వాళ్ళు హార్టికల్చర్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఇది ఫినమన్ ట్రాఫ్స్ పెట్టామండి అంతే ఈసారి ఇక మళ్ళీ మొదలే వచ్చింది మీరు దెన్ వీ విల్ సీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినప్పుడే పెడదాము మీరు యాజ్ యూ అడ్వైజ్ పెట్టినాక చేసినాక అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే జూన్లో మనం ఇవి వెన్వి అని చూసుకుంటే తెలుస్తుంది మనకు అట్లా ఓకే అయితే మీరు ఈ పండ్లను ఎక్కడ ఎక్కడ విక్రయిస్తారండి మేము జనరల్గా వచ్చి మా దగ్గర మార్కెట్లో తీసుకుపోతారు ఇటు ఎవరు మేమే ఇక్కడే ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడనే అంతకు మళ్ళీ ఆక్షన్ ఎవరో తీసుకుపోయేది ఈ ఊళ్ళు పురుగులు ఉన్నాయి సరిగిస్తా లేరు అన్నందుకే మేము మేము జోకిస్తున్నాం అంతే ఇక్కడ టన్నేజ్ ప్రకారం ఇచ్చేస్తాం ఎన్ని టన్ ఎన్ని టన్లు అయితే అన్ని మేము ఇంతకు మొదలు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ట్వంటీలో అనలైజ్ చేయించినామండి అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ టూ పారామీటర్స్ వీ గాట్ నీల్ రెసిడ్యూ నీల్ రెసిడ్యూ వచ్చిందండి మాకు వీ వీ యూజ్ వెరీ లిటిల్ ఆఫ్ దిస్ పెస్టిసైడ్స్ ఎందుకంటే మేము ఫర్టిలైజర్ వేయం కదా ఏదైనా న్యాచురల్లీ గ్రోను దాని న్యాచురల్ దాని స్ట్రెంత్ ఉంటుంది ఈ చెట్టుకు మ్యాంగో గార్డెన్కు స్ట్రెంత్ ఉంటుంది ఇన్బిల్ట్ స్ట్రెంత్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద న్యాచురల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది ఇట్ విల్ హ్యావ్ దట్ ఎనర్జీ అండ్ స్ట్రెంత్ టు ఫైట్ ద ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ అందుకే ఒక లిటిల్ బిట్ కొడతాం ఎక్కువ కొట్టాం మేము వన్ షార్ట్ వై షార్ట్ ప్రైస్ పూత ఉన్నప్పుడు రెండు సార్లు తర్వాత ఒక సార్ అంతే కొడతాం మేము వీ డోంట్ ఎంటర్టైన్ మచ్ ఎంటర్టైన్ ఎక్కువ కొట్టామండి అందుకే మాకు ఫ్రూట్ టేస్ట్ ఉంటుంది షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మాకు ఏమైనా కానీ
ఆన్ దట్ స్కోర్ ఐ నో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని అందుకే మేము ఎక్కువ వాడం దాన్ని మందులు ఫామ్ యాడ్ మాది మీరు వాడతాం మేము సింక్ వదిలిపెట్టేస్తాం అట్లా అయితే మనకి ఎక్స్పోర్ట్కి సంబంధించి మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కంపల్సరీ హాట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ గామా ఇరాడియేషన్ చేయాలన్నట్టు ఇది ఒక పద్ధతి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా పండు ఈగ యొక్క మెగాట్స్ అంటాము ఆ లద్దు పురుగులు లేకుండా పండు ఈగ యొక్క లద్దు పురుగులు లేకుండా మనకి నాణ్యమైన రెసిడ్యు ఫ్రీ మ్యాంగోని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎక్కువగా అవగాహన ఉంటుంది అయితే మన ఈ యొక్క నూట ఇరవై ఎకరాలు ఏదైతే మామిడి పండిందో ఎక్స్పోర్టర్స్కి కంపల్సరీ ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవుతుందండి మీరు చేసి మీరు ఒక ప ఈ ఈ ఏడాది మీరు ముందు నుంచే చేస్తున్నారు కనుక పండు ఈగ సమస్య అనేది సాధ్యమైనంత వరకు తొంభై ఐదు నుంచి తొంభై ఎనిమిది శాతం మీరు తగ్గించగలుగుతారు అది అది కంపల్సరీ రా పోయిన సంవత్సరం మీరు చెవి చూశారు ఎనభై శాతము అది మీరు కొంచెం గుడ్డు దశ వచ్చినప్పటి నుంచి మనము ఈ యొక్క ఆకర్ష ఎమ్మి ట్రీట్మెంట్ మనం చేసాం ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే ఈ యొక్క మామిడి యొక్క పండు ఈగ నివారణకి మనము ఆకర్ష ఎమ్మి మొదటి నుంచే నివారణ పద్ధతిగా మనం వాడుతున్నాం కనుక మనము చెట్టు మీద ఇంతకుముందు మన అమ్మవాళ్ళు ఎలాగైతే చెట్టు మీద పండిన కాయ మనం తినగలుగుతామో పండు ఈగ లేకుండా అలాంటి నాణ్యమైన పంటని మీరు ఈ సంవత్సరము కంపల్సరీ చెవి చూస్తారని ఆశిస్తున్నానండి అవునండి మంచిదే మీరు మేము కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ దట్ హోప్ఫుల్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గోస్ వెల్ ఎందుకంటే పండు ఈగ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది రైతుకు వీఆర్ మనము దాన్ని అధిగమించినట్టయితే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ ఫర్ ఎ ఫార్మర్ మాకు మాకు ఎప్పుడు పంపించిందని ఈ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫుడ్ ఫ్రై తప్ప అంతకు ముందు మా పండు అంటే ఎవరైనా సరే ఒకసారి తిన్న వాళ్ళు పదిసార్లు అడుగుతారు ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ న్యాచురల్ ఫ్రూట్ టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాని టెక్స్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాని క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్ని ఇన్ ఎవ్రీ పారామీటర్ వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది ఉన్నందుకు ఎవ్రీబడి లైక్స్ దట్ ఒకసారి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఒకసారి రా పోయినసారి ఇచ్చిన ఈసారి ఇవాళ పండ్లు మాకు మార్కెట్లో తింటలేరు మా పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ అంటుంటారు అట్లా అందరు స్కోర్ వీఆర్ హ్యాపీ అరే మా పండు మంచి ఉంది కదా అనుకుంటాం కానీ టూ ఇయర్స్ నుంచి వీఆర్ లిటిల్ బిట్ డౌన్ వీ విట్ ఆల్ సాటి అన్సాటిస్ఫైడ్ అండ్ లిటిల్ బిట్ వరీడ్ అబౌట్ దిస్ ఫ్రూట్ ఫ్రై ఈసారి అదే మీ సగే మనకు పాత రోజులు వస్తాయని అనుకుంటాం మేము అందరు అట్లా పాత రోజులు అండ్ గుడ్ డేస్ వీ విల్ సీ అగైన్ అంటే మీరు పండు ఇచ్చినాక మన చుట్టాలే పురుగులు ఉన్న పండు ఎవరైనా ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు నేను ఇస్తే మా పిల్లలే ఇంటికి తీసుకుపోయేసే నాన్న పిల్లలు పురుగులు ఉన్నాయి పండ్లు అంటారు ఎవరైనా న్యాచురల్ కదా ఎవరైనా అంటారు అది లేకుంటే టేస్ట్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫుడ్ అండి మాది ఏవైనా న్యాచురల్ ఫుడ్ కదా న్యాచురల్ ఫుడ్ అన్నది దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది టెక్స్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నీ బాగుంటాయి ఈసారి ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే లెటస్ ఐఎమ్ హోప్ఫుల్ దట్ వీల్ ఓవర్కమ్ ద ఫ్రూట్ ఫ్రై ప్రాబ్లం అనేది పోతుంది అనుకుంటున్నాం మీరు ముందస్తు చర్య కానీ మనము పండిగ జొన్న గింజ సైజులో నుంచే మనము నివారిస్తున్నాం కనుక కంపల్సరీ మన వెనకటి రోజులు కంపల్సరీ చూస్తామని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడు పూత ఇప్పుడు పూత దశలో ఉందండి పూత దశలో ఉంది మీరు ఎట్లా అడ్వైజ్ చేస్తే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు యాజ్ యాజ్ అండ్ వెన్ యూ అడ్వైజ్ దట్ వీల్ డూ దట్ నేను ఐ విల్ ఫాలో యువర్ కంపెనీస్ అడ్వైస్ నేను పెట్టాను అనుకోండి నేను పెట్టుకుంటే పది మంది పెట్టుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏ సమయం నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఐ థింక్ లేట్ కండి ఏప్రిల్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ మెంబర్ ఈసారి ఇప్పుడు ఈ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ది ది ప్రాపర్ టైం లాస్ట్ టైం ఈసారి జనవరిలో పూత వచ్చింది ఈ స్టేజ్ జనవరి ఎండింగ్లో ఉండింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది దిస్ ఈజ్ అంది అంటున్నా కదా ఇది లాఫ్ట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్లో ఇట్లా వచ్చేది పూత అప్పుడు అటు ఈ టైంలో చూసేది ఐ థింక్ వీఆర్ హోప్ఫుల్ దాన్ని సంక్రాంతి వరకు ఒక వస్తుంది జొన్న గింద శనగ గింద సైజ్ వస్తుందండి ఐ మో ఫుల్ అప్పుడు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటాం ఆ చేస్తే ఈసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తిగా పండుగ నివారించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా చేద్దామండి తప్పకుండా చేద్దాం ఇలాంటి వ్యవసాయ సంబంధిత వీడియోల కోసం వెంటనే మా ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి